第二十位。二十位。二十位。二十位。Here we go. Hi guys, it's m i y a m o n Today, I think I have a fun topic to share with you. It's kind of a follow up to my previous video, The Ideal Boyfriend. So, today, I want to share with you <laughs> gestures Japanese girls find attractive. So, these would be gestures that make Japanese girls go ooh or k y u n And afterwards, I will share unattractive gestures and my personal opinion. And today, I will be speaking in Japanese, so if you want to test your listening skills, be sure to click the CC button to turn off the subtitles. Okay, here we go! 第20位20位20位タバコを持つんタバコうん、タバコか。タバコか<笑>でも私の友達もタバコ好きっていう人いないことはないからねうん意外なところだけどタバコが好きっていう人の意見ではタバコを加える上司がすごくかっこよかったとかタバコの匂いが好きっていう人もいました私もタバコの匂いは好きだけどタバコを吸う人はあんまり好きじゃないかななんかこう健康を気にしてほしいなって思っちゃうんだよねはいじゃあ次第19位ひげを剃るひげ<笑>ひげかなんか面白いねこのアンケート<笑>まあでも19位だからねアンケートを答えてくれた人によるとこう喉仏がここのボコってなってるよねそれが強調されるから男らしいっていう意見とか女性にはなくって男性だけのものだからっていう意見がありました第18位頭をかくあでもこれはまあちょっとわかるかなこれはこうなんか考え事しながら「あ」っていうところがちょっと少年らしくて可愛いなって思う人が多いそうですまあ、ただこうすごいわーってずーっとブルブル書いてるとちょっと不潔な感じがするからちょっとだけこ,うこんぐらい1秒以下ぐらい書くのがかっこいいかなと思います第17位キーボーボドを打つうんこれは仕事ができる男性のイメージですね眼鏡かけてパソコンに向かって真剣な顔でカタカタカタカタってやって真面目な姿勢がかっこいいなって思う人が多くはい、第14位壁ドン壁ドン<笑>壁ドン本当にやる人いるんだ<笑>ドラマの中だけだと思ってた壁ドンね私されたことないからなわからないけどでも男らしく感じるのかもしれないね、まあ、ドラマとか見てる分にはキュンってする人もいるんだろうなとは思いますまあでもいきなり初対面の人とかにドーンっていくとえ何この人って思われるので<笑>乱暴に思われないようにここぞという時の切り札として取っておくのがいいかもしれないですね第13位眼鏡を外すうん眼鏡を外すへえそういう意見もあるんだあでもこうやっぱり眼鏡をつけた時と外した時の違いギャップ萌えみたいな感じの人が多いのかなと思いますメガネでオンオフが切り替わっていつもと違う一面が見れるのを喜ぶ女の人が多いんじゃないかなと思います第12位髪についたホコリを取ってくれるうんこれは仲のいい関係限定の話かもしれないですねなんだろうやっぱりこう優しさが見えるとあなんか私のことをこう見ててくれたんだとかさりげない優しさがときめくのかなと思いましたで誇りを取るときはあなんかついてるよぐらいな感じの言い方がいいかもしれないですねなんかついてるよこうちょっと爽やかな感じであんまり「うん、なんかついてるよ」だとちょっとなんか<笑>怖いから<笑>「あなんかついてるよ」ぐらいなさらっとした感じがかっこいいかもしれないです第11位
好きな仕草はないおーないっていうのもあるんだ<笑>まあ多分これは好きになった人が好きっていうかこう自分が好きになった人だし仕草で好きになったっていうよりもその人が好きだから好きっていう意見なのかなと思いました第10位顔を覗き込んでくるうーんなるほどこう「うんどうしたの?」とか「うん大丈夫?」みたいなこう覗き込んで目が合った時に思わずドキッとしちゃうみたいなそういう人が多いのかなと思いますただ何回もやるとん狙ってるのかなと思うからこれもここだっていう時にやるのがいいかなと思います何回もこうやってるとなんか<笑><笑>ってなるので、はい、たまにをおすすめします<笑>第9位真面目な顔から笑顔になるうーんこれはね私は一番かもしれないなもしかしたらこうしかも真面目な顔から笑顔に変わるっていうところがいいですよねこう自分を見つけた時にあって笑顔になってくれるとあ自分は特別なのかなっていう気分にさせてくれるそういう特別感がいいのかなとか単純に笑顔が少年っぽくて可愛いなとか思思うのかなと思います第8位ネクタイを締めるうんそうですねこれもよくある人気の仕草だと思いますねやっぱりこう仕事モードに切り替わる瞬間がかっこいいなとかあとはキュッとした時のちょっと顎が上がった男らしさとか、うん、でポイントは手慣れた感じで結べるかどうかっていうのも大事らしいです第7位腕まくりするうん、これもよく好きな仕草のランキングに入ってますねやっぱりこう女性にはない男性のこう浮き出た血管とか筋肉とか骨張ったところとかそういうのが見えるとあキュン男らしいってなるのかなと思いますあとはこうやるぞっていうやる気が見えるところもいいのかなと思います第6位ネクタイを緩めるうん、またネクタイいけましたね<笑>でも緩める方が人気が高いんだね<笑>じゃあ仕事スイッチがオンの時よりもオフの方が人気が高いってことになりますあとは特に仕事場が一緒の女性だと普段仕事をしている男性の姿しか見てないからその仕事している状態からオフに切り替わった特別な状態が見れるっていうのがポイント高いのかもしれないですまあ、でもよくこの仕草は日本のおじさんもやるんですけど居酒屋とかでネクタイをわーってやっておしぼりでわーってかむく<笑>それはあんまりちょっとセットでやるとよくないかなと思いますなんだろうな多分その日本のおじさんのステレオタイプとちょっと結びついちゃってるからかなと思います第5位「笑顔でおはよう」と挨拶するうん、これは本当にとっても大事ですね男女問わず挨拶は大事かなと思いますで特に笑顔っていうところが私にだけ笑顔で挨拶してくれたって勘違いしちゃうのかな<笑>勘違いしちゃうのかなっていうだけど<笑>ちなみに笑顔は男性が思う好きな女性の仕草にもランクインしていました第4位はにかんで笑ううんこれもまた笑顔ですねえはにかむっていうのは恥ずかしがるっていう意味があるんですけどはにかみ笑いだとこう恥ずかしがって照れたみたいに笑うそういう笑い方です例えばこうこういう笑顔じゃなくてこう<笑>みたいなこう<笑>恥ずかしいみたいなそういう笑い方ですねやっぱりこう男性に対しても可愛らしさみたいなのを求める女性が多いですやっぱり母性本能を刺激されるのかなと思いますでこれ本当にって思うかもしれないんですけど鏡を見ながら笑顔の練習をすると本当に笑顔が魅力的になるそうですっていうのも私がよく好きで見てる本田翼っていう日本のモデルさんがいるんですけどそのモデルさんも昔学生の頃に自分の笑顔がコンプレックスで毎日鏡で笑う練習をしたそうですだから今彼女はあんなに素敵な可愛い笑顔ができるのかなと思います皆さんもよかったら本田翼チェックしてみてください
ではここで第3位に行く前に女性が嫌いな男性の仕草を発表したいと思います So, 皆さん That's my video for today If you enjoyed it, please give me a thumbs up or いいね down below Be sure to subscribe to my channel for more Japanese fun If you have any questions, feel free to ask me on the comment section じゃあまたね See you next time